ఖమ్మం గోపాలపురం వద్ద విషాద ఘటన వెలుగు చూసింది వంకుడోత్ యశ్వంత్ అనే నాలుగేళ్ల బాలుడు బస్సు కింద పడి మృతి చెందాడు ఇందిరానగర్ లోని అరవింద్ స్కూల్ నుండి ఇంటికి వెళ్లేందుకు బాలుడు బస్సు ఎక్కి తన ఇంటి వద్ద గోపాల్పురం లో దిగి వెళ్లే క్రమంలో బస్సు వెనక టైర్ కింద పడి మృతి చెందాడు వెంటనే గమనించిన స్థానికులు ఆటోలో బాలుడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు అయితే అప్పటికే బాలుడు మృతి చెందాడని వైద్యులు ధృవీకరించారు ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యం తన కన్న కొడుకును పొట్టన పెట్టుకున్నదని ఇలాంటి ప్రమాదం ఏ కన్న తండ్రికి రాకూడదని స్కూల్ యాజమాన్యం మీద వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు తల్లిదండ్రులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు ఆఫీస్ లో డ్రైవర్ కు పనిచేస్తున్నా నాకైతే స్కూల్ మార్నింగ్ లాగానే మా మిస్సెస్ వ్యాన్ ఎక్కిచ్చింది రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ కి వస్తుంది అనుకుంటా ఫోర్ వస్తుంది ఆ లోపు అంటే ఇంట్లో ఏదో పని చేసుకుంటే ఇంట్లో ఉండదు వ్యాన్ దింపేటప్పుడు రోడ్ దాటియకుండా ఎప్పుడైతే బయట ఉంటారు ఆ రోజు ఇంట్లో ఏదో పని ఈ రోజు ఏదో చేసి ఉంటారు రాలే మార్నింగ్ అంటే దింపిన తర్వాత దింపిన తర్వాత వ్యాన్ ఎక్కి గుద్దిందని బయట వాళ్ళు చెప్పిన దాకా మాకు తెలియదు మా ఇంటి దాకా తీసుకొచ్చారంట ఎవరు ఇద్దరు తీసుకొచ్చి చూపించారు అంతవరకే ఇచ్చేసి మేము హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాం దాని తర్వాత వ్యాన్ ఎక్కిందా డ్రైవర్ ఏందనేది ఏం తెలియకుండా కనీసం డ్రైవర్ కూడా దిగిండా లేదా చూడకుండా ఎలా వెళ్ళిపోతారండి ఒక పిల్లగాడికి స్కూల్ తీసుకెళ్తారు రిటర్న్ దింపేటప్పుడు కనీసం రోడ్ దాటియడం లేదా వెళ్ళిన లేదా స్కూల్ వాళ్ళు చూడరా ఆయన పెద్దోడు కాదు కదా చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లలు రోడ్ దాటియాలి కానీ మా నాలుగు సంవత్సరాలు నాకేం లేదండి న్యాయం జరగాలండి నా పిల్లోడు జరిగినట్టు ఎవరికి జరగకూడదు అంటే నా పిల్లోడు నేను పోయినని నేను దాని గురించి మాట్లాడట్లే అసలు ఎలా జరిగింది ఏందని కూడా నాకు కూడా తెలియదు అది స్కూల్ వ్యాను తగిలించి వెళ్ళిపోయింది తెలు అది దాని స్కూల్ మీద మీరు ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటారో మీ ఇష్టం అది అరవింద స్కూలు ఎల్కేజీ చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఏది స్కూల్ వెళ్ళేది నేర్చుకోవడానికి ఇలాంటి చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు మా నేను చెప్పడం బాధ అనేది కాదు ఎంత అంటే ఇంకా అది వేరు స్కూళ్ళు పంపించడం చదువుకొని పెద్ద అని ఒక అంటే నేను అంత ముందు కూడా ఒకసారి కంప్లైంట్ ఇచ్చానండి మా వాడు ఇప్పుడు బ్యాగ్ స్కూల్ అవి వేరు దింపేటప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్త దింపండి మా వాడికి మా వాడు వేరే అని కాదు దింపడానికి రెండు సార్లు కూడా నేను తీసుకెళ్లడానికి ఒకళ్ళు వస్తారండి దింపడానికి ఇంకోళ్ళు వస్తారండి అది తీసుకెళ్లడానికి ఒక డ్రైవర్ వస్తారు దింపడానికి ఇంకోళ్ళు వస్తారు దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు స్కూల్ వాళ్ళు ఏంది అసలు వాళ్ళు లైసెన్స్ ఉందా లేదా అనేది మరి పెట్టుకుంటున్నారు లేదా ఒక పిల్లోడు ఎక్కిచ్చి కనీసం ఆగాలా లేదండి స్కూల్ అంత ఇగ్ర అంటే అక్కడ ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ ప్రాణం ఉండే ఉంటుంది అప్పుడు తీసుకెళ్లి చూపితే ప్రాణం బతికేటోడేమో నువ్వు ఎక్కించుకొని ఎవరో తీసుకెళ్లి ఇంట్లో చూపించేదా నువ్వు ఆకుండా ఎలా వెళ్ళిపోతారు స్కూల్ ఏం లేదండి స్కూల్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి అది అసలు వీళ్ళ వీళ్ళ ఆయాలకు పనికి వస్తారా పనికారా ఏమి చేయకుండా వాళ్ళ ఇష్టం ఇస్తే వాళ్ళ జీతాలు తక్కువ ఇచ్చుకోవడం ఫీజు లెక్క తీసుకోవడం ఫీజా లెక్క ఫీజు ఫీజు లెక్క తీసుకోవడం వాళ్ళ ఫీజులు కట్టినప్పుడేమో ఫీజులు వసూలు చేయడం తర్వాత పిల్లలను దింపేటప్పుడు ఏ మాత్రం కూడా ఏ మాత్రం ఏ మాత్రం అంటే ఏ మాత్రం కూడా బాధ్యత లేకుండా దింపేసి ఒక చిన్న బాబు నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లగాడు దింపిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఉన్నా లేదా చూసి దాటిచ్చి పోవాలి సార్ దాటియకుండా పిల్లగాడిని దింపేసి నువ్వు వ్యాన్ తీసుకొని పైన ఎక్కించుకొని పోతే పిల్లలు పిల్లలు అమ్మ ఒక 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 వ్యాన్ లో ఒక వ్యాన్ లో మినిమం ఒక ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల బాబుని డ్రైవర్ ని ఎక్స్పీ పెట్టాలి ఒక లేడీని ఒక డ్రైవర్ ని పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో ఒక స్కూల్ మీద పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు సీట్ లో కూర్చొని పిల్లలను దింపేసుకోవడం ఇది ఇంత ఎంత ఎంతవరకు సమస్య సార్ ఇది అందరి పిల్లలు నా నా ఒక్క కొడుకు కాదు మనం అందరు చదివిస్తున్నాం ఫీజులు కడుతున్నాం అన్ని చేస్తున్నాం బాధ్యత లేకుండా ఒక్క స్కూలే కాదు ఒక్క స్కూలే కాదు ఈ దీని గురించి అందరు పట్టించుకోవాలి అందరు ముందుకు రావాలి ఎందుకంటే నా ఒక్క కొడుకు కాదు రేపు మీ కొడుకు కూడా జరగచ్చు అందరూ జరగచ్చు ఈ స్కూల్ వాటి మీద ఈ పిల్లల వాటి మీద ఆయాలు కానీ స్కూల్ బస్సులు కానీ డ్రైవర్లు జాగ్రత్తలు పెట్టట్టు మీరు అందరూ